j'ai oublié de vous dire aussi, une fois, euh, je me promenais sur le chemin là-bas, et j'avais rencontré des personnes, et il était, ce monsieur il était avec sa femme. C'était pendant le confinement, c'était en 2020, en 2021, tout comme ça. Et, et ce monsieur, je crois qu'il était député de la Somme ou, ou préfet, mais enfin en route de l'Oise. Il était il est venu jusqu'ici, en voiture, il n'y a pas loin, hein, la Somme, c'est à côté. J'avais discuté avec lui, tout ça. Et il me disait, il euh, faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Et je lui racontais, je lui dis, mais il y a des gens qui disent, il n'y a plus de justice. Il m'a dit, eh bien, hélas, la justice, elle est corrompue par certaines personnes au placé. Il m'a dit, la justice, elle va se recomposer d'ici 2-3 ans. Voilà. Et moi, je lui dis, il faut que la justice devienne une force majeure. Il m'a dit, c'est bien de dire ça. Mais d'abord, il faut qu'elle se recompose. Et moi, je dirais, pourquoi pas que vous, la justice, vous désignerez le procureur de France Vous voyez, il y a bien le président de la République. Donc faites comme ça, parce que j'ai des idées pour certaines choses, mais je ne dirai pas tout. Et cet homme-là avait vu que j'étais très intelligent sur certaines choses. Et il m'a dit, mon gars, continue de chanter. Ne t'occupe pas, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Parce que pour eux, tu es qu'un cas sociaux, mais c'est eux qui ont des problèmes, des difficultés dans leur tête, parce que moi j'en ai pas. C'est eux qui me provoquent à me comporter de cette façon. Et après on dit c'est Sauzer qui est pas bien dans sa tête. Mais il y en a beaucoup qui l'ont compris ça. Voilà. Et ce sont des gens qui viennent de milieux de pauvreté sociale, qui sont pas très intelligents, mais sans critiquer tous ceux qui viennent de la pauvreté sociale, parce qu'il y a des gens intelligents qui sont victimes, tout comme moi et même pire, qui n'ont jamais obtenu réparation, mais se moquer de personnes comme moi et d'autres, ben vous allez voir. C'est sûr qu'il n'y a plus de justice. On pourrait dire qu'il n'y a plus de politique non plus. Alors les gens ils se battent dans la rue aujourd'hui pour défendre les retraites, etc, etc, mais tout ça, ça va péter un bon coup, voilà, après, les guérillas, les guerres, que j'avais prédit, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, c'est maintenant que je ferme ma gueule, moi ben, j'attends qu'une seule chose, c'est rencontrer cette magistrate, que, qui me téléphonait, voilà, ben, c'est très bien que je suis très intelligent, après, mais dit ça, c'est autre chose, voilà, est-ce que c'est pas un coup monté Est-ce qu'elle existe vraiment Il y a quelqu'un qui le sait. Mais tout est bizarre. Bon, je sais que sa chaîne, elle existe et que voilà. Mais tous ces gens-là seront condamnés. Après, je ne parle pas pour Mélissa, parce que si elle existe vraiment, on ne sera pas condamné, parce que vous verrez les choses, voilà. Mais m'avoir fait tout ce que vous m'avez fait, vous vous rendez compte Et après, vous attendez que je puisse faire des vidéos et passer euh, des messages vengeance c'est comme certaines personnes m'ont dit, j'ai fait des menaces de mort. Peut-être. Mais vous, vous m'en avez fait autrement, des menaces de mort. De mort. En me disant, tu fais disparaître et ça finit avec. Et c'est pas menacer de mort quelque part en disant, euh, crève dans ton trou à ras. Et tout ce que vous m'avez subir pour porter, euh, faire ma manipulation mentale juste à que j'aille me suicider. Puis après, euh, la justice condamne ces gens-là à 2-3 mois de prison avec sursis ou quoi que ce soit. C'est pour ça. Alors, évidemment, il n'y a pas de justice. Et à un moment donné, la justice, ça va se ressaisir, il faut qu'elle se recompose. Et il faudrait une justice, vous savez, je vous le dis, moi, comme aux états unis ça rigole pas là-bas. Et une police comme ça aussi, pour euh, se prendre à tous les détraqués qu'il y a sur la terre. Là. Parce que tout à l'heure, s'il n'y euh, a pas de justice comme ça, bah, c'est la justice qui va morfler et, et la police. Parce que vu que le peuple est plus puissant, malgré qu'ils ont des armes, mais il faut, il faut faire euh, des lois euh, vraiment sévères. Vous voyez, pour ce qu'on m'a fait, moi et d'autres personnes, qui, qui, puissent, qui se suicident à cause des autres, écoutez, il faut leur mettre 20 à 30 ans de prison. Hein. Aux États-Unis, ça se passerait comme ça. Ça les ferait réfléchir sur les réseaux sociaux à faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne sont pas intelligents dans leur tête. Et c'est ce qu'elle me disait Mélissa aussi sur des messages privés. Mais enfin bref, moi je vous jure que après, évidemment, euh, comme je ne me, me laisse pas faire, et comme je vous dis, 
la justice divine est là, est présente sur terre, et je sais des choses, mais il faut qu'elle se recompose et que cette justice devienne intelligente. Bah, Qu'il y ait un procureur de France qui crée ça. Voilà. Bah, J'ai des idées bah, incroyables, hein, vous savez. Hein. Ça remplacera le ministre de la Justice, vous voyez, un peu. Et au moins, euh, ça pourra aller mieux. Bah, la justice n'a pas assez de moyens non plus, hein, vous savez. Hein. Mais enfin, il y en a qui se donnent des moyens autrement dans le gouvernement. Il y en a qui, qui, qui savent. Mais je ne peux pas trop parler. Moi, je suis qu'un cas social, un pauvre type, comme une naquilise. J'ai le droit de chanter, j'ai le droit de réussir. On m'a cassé, on m'a brisé. Voilà. Mais, comme je vous dis, je suis comme Balavoine. Et je ne me laisserai pas faire. Même si je dois me battre euh, contre les gendarmes à mort. Ils seront dans l'obligation de m'abattre. Et je les approuverai, parce que j'ai vu que je les attaquerai. Mais je ne veux pas en arriver là. C'est pour ça que je veux que la justice condamne tous ces abrutis qui vont pousser à bout, sinon ça, ça finira comme ça. Voilà. Et j'ai pas peur. Je peux rien à perdre, c'est tout. Alors, euh, puis je sais des choses assez secrets et que ça rigolerait pas derrière tout ça. Moi j'ai été par les droits de l'homme, donc c'est me moquer de, de ce monsieur, des droits de l'homme. Et moi c'était un juge, je lui dis pas son nom, qui, qui, qui vient demander de m'aider. Et vous voyez les résultats, on s'est moqué de lui. Et récemment, on a harcelé sa femme et tout. Non, mais c'est une honte. Une honte. Le monde devient fou. Voilà. Donc, euh, certaines personnes sont détraquées dans leur tête. Et d'autres comme moi qui ne le sont pas, ils sont très intelligents. Et c'est des personnes comme moi qu'on qu leur donne des pathologies mentales. Mais où est la, la justice, quand même Faut pas marcher avec les psychiatres à 100%, c'est eux les dingues. J'en sais des choses, moi. Voilà. Donc, euh, moi, il faut me réhabiliter et que j'avance et que je puisse fermer ma gueule, enfin, ma bouche, parlant poliment, et euh, que je puisse faire euh, des choses concrètes, avancer, qu'on me donne ma chance, mais surtout me réhabiliter, qu'on me donne réparation. Parce que c'est tout à fait normal dans, que, comme chaque citoyen, ils ont droit à réparation, hein, parce qu'il y en a certains qui s'en foutent plein les poches, puis les gens, ben voilà, euh, après, passent à l'âte et les prisons sont pleines, voilà. Et il ne faut pas se laisser faire, et je vous le dis, il faut réhabiliter moi, mais il faut réhabiliter aussi la justice, qu'elle se donne des moyens d'être une force majeure. Sur ce, j'arrête. Après moi, mes mains sont entre les mains de, de Dieu, et voilà. Moi, je ne vous dirai pas des extraterrestres, c'est à peu près un pareil, voilà. Euh, moi, je veux réussir à chanter, puis c'est tout. Il hein. y en a marre. Ça fait 35 ans qu'on barre la route. À un moment donné, ça, je vais réussir ou ça va péter dur. Voilà. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Salut.